啊、哦，不对，唐可儿。嗯，对啊。天哪！虽然我看过你瘦的照片，但是我真的不敢相信，那个一百五十斤的重量级胖妞变成你现在这样。啊，唐果果已经是过去了，现在站在你面前的是美女唐可儿。你会惊呆所有人的，来吧，带我开启我国内的新生活。没问题的。日今天啊，来的人啊，都是来冲那个海月总裁霍斌的。谁？霍斌？怎么会是他？大家听说今天是海月总裁要签约主播，都蜂拥而至了。海月新媒体是真的有实力呀、啊。谁要是被他看上的话，你刚说的是谁？霍冰。没错，他就是我们大学的校草霍冰。可儿怎么办？真的是霍冰哎！没想到现在摇身一变，变得那么有身份了，变成海月新媒体的总裁了。哎，小怪，来了。走吧，走，走吧。现在我们隆重的请出我们海月新媒体的总裁霍斌，闪亮登场跟我们的霍总裁共舞一曲，开始我们今天的开场舞。那这个幸运儿是谁呢？我们要选一位特别的主播。这个主播是谁呢？聚光灯给到他们。啊，转起来，转起来，转起来！是你们，是你们，不是你。对，再转，再转。对，对，对，好，就是你。这个自信的女孩，自信的可以不用化妆，露面朝天的女孩。来吧，幸运儿，今晚的第一支舞，邀请你一起来跳吧。哇！没想到，我的精心打扮，反而让可儿选上了。高深的幸运之星，也不要太过于高兴哦。可儿，他真的不认得你了？难道说他一点都不记得你？以前怎么会那么傻？说了我不太会跳舞，你会包容我吧？嗯。嗯怎么回事？他故意的吧？你故意的是不是？现在是故意的。哎，你不跟你玩了。哎，这是谁找的人呢？哎，怎么回事？这人到底谁找的？啊！为什么要跟我分手？我不要。谁呀、啊？这是啊！我是你女朋友啊！怎么说忘就把我忘了呢？我每一天、啊、每一分钟、每一秒，我看不到你，我都不知道怎么活下去。我警告你啊！我是真的不认识你。你再不放手，我就要完了啊！我是你女朋友啊！我，别闹了，你走啊！烂人，用的还是这个烂招，快把他弄走！今天啊。
，我给你们两位做个正式介绍。唐可儿，是我在英国的朋友；霍斌，是我同母异父的弟弟。这牛排看着就好吃，真香啊！你干什么？我去洗手间还不行吗？祝你们俩吃得开心。唐小姐，小心别噎着。其实我想让你回国的原因是，我希望你能加入到我们爱杰集团。你在英国主修的课程是新媒体经济，如果你能加入到我们集团，一定可以学以致用。嗯，我这次回来就是打算以后想回国发展，但是你不要着急答应我，可以先考虑一下，明天请你来公司参观一下。那我考虑考虑吧。唐可儿能跟我好好说一句话吗？像跟我有什么深仇大恨一样。别的女孩见了我都是各种讨好、求约见，她倒好，反着来。怎么琢磨，这事儿就是不对呀、啊。哎，我先去趟卫生间。今天的这一幕都是你精心安排的吧？故意在活动现场素面朝天，你是想故意接近我？恭喜你，你出位很成功，你做到了。不过我建议你，麻烦以后不要用这么低级的方法来接近我。我给你出个主意吧，你呀、啊，从我的助理做起。这是我的名片，明天你到我公司来报道，只要你敢来应聘，我就敢录用你。等等。不会去你公司的，怎么开那么久还没到酒店啊？嗯，住什么酒店啊？住我家呀，住你家。哎，接着，菲菲，这小区不错。那当然，可漂亮了。哎，我的钥匙没带呀、啊？啊，我出门带了呀，你再找找。房东回来了，他有钥匙。房东，嗯是我的房东胡静，胡静，这是我的好朋友，他叫唐可儿，他刚从英国回来呢。呃，他呀，呃，就是一个海归。胡静你好，哎、呃，我去问问他啊。嗯，胡静，开下门吧，我跟你商量个事儿。胡静，那个刚才我朋友你也看到了啊，他人特别好。那个他想在这儿住几晚，可以吗？随便你吧。哎哎，谢谢谢谢谢谢
车儿，明天见。陆总正在开会，我先带你参观一下。找我干嘛？我正准备去开会。我是来告诉你，啊、唐可儿总裁办公室也在这一层，哼，真是冤家路窄。哎，胡总，康健，这位美女是谁啊？啊，这是陆总的朋友，让我带他来参观一下公司的。哦，这层不用参观了，我们换下一层吧。哎，美女，不用这么躲着我吧？麻烦你让开。康健，你先去忙你自己的事吧，今天我有时间。我来带这位美女亲自参观我们公司。这，啊，行，那辛苦你了，霍总。哎，美女，你又往哪儿跑呢？陈助理，啊，最近货品怎么样啊？董事长，货品挺好的，比以前强多了。他倒是每天都来上班。那臭小子，每天都不让我省心。美女。今天这身打扮，苦逼！啊！哎，美女，你又往哪儿跑呢？陈助理，啊，最近货品怎么样啊？董事长，货品挺好的，比以前强多了。他倒是每天都来上班。那臭小子，每天都不让我省心。美女，今天这身打扮，苦逼！啊！爸！是公司，麻烦你放尊重点。胡总，快起来！你没事吧，胡总？丹哥，你怎么心跳那么快？你在干什么？这是公司，知道吗？一天到晚的，你干什么呢？哎，姑娘。嗯，跟我去开会吧。我姑娘，别愣着了，请吧。哎，我把我会失忆的这件事情告诉你，今后如果我再失忆了，一定要提醒我的事。我只能做让我父亲失望的事情。一位害死我哥父亲的人，很有可能就是我的爸爸。你爸？所以，所有事情我都只能依着我哥，也算是替我父亲赎罪。陆翔，我刚才的决定是由我的考虑。爱捷集团这块业务，差不多都是由你经手的。如果再把海悦新媒体这块也压到你的身上，我怕。你连吃饭的时间也没了，爸。现在手头的工作的确有点多，所以我打算找一个助理帮我分担一下。唐可儿就是最佳人选，他是我从英国挖回来的人才。哥，你让唐可儿当你的助理？嗨，你胆子可真大。好，这个女孩，我是打算让她留在我们爱街，不过，这位不是首席运营官助理，是首席执行官助理。让我当霍斌的助理，我反对，我反对。爸，让他当我的助理，我根本就看不上他。董事长，谢谢您的赏识，但是不管怎么样，我都不会当霍斌的助理，而且我也没有打算进爱杰工作。我先告辞了。可儿。我再去劝劝他。嗯。
，这是大夫的资料，是个小有名气的心理医生，有自己的心理诊所。霍家谁需要看心理医生啊？大嫂，她原来因为绑架案确实看过一段心理医生，可都这么多年了，嗯，怎么回事啊？搞得神神秘秘的。这样，嗯，你帮我跟踪一下。想办法查查他诊所的病人档案。好的。小花。别打扫卫生了，呃，走，帮我选套衣服，我要出去办事。好的，于阿姨。可儿，你听我解释。对不起，陆翔，我知道你给我找了很好的工作，但是我有自己的决定了，我没有办法加入爱杰集团。为什么？我先走了。别走。我希望你能再考虑一下，做我助理这份工作。我已经决定了，我不会干这个工作。唐小姐啊，可否见一下董事长？董事长。这是你的入职通知书，董事长，我没有打算接受这份工作。这可是一份待遇很优厚的工作呀，也是我表示道歉的一份诚意，希望你认真考虑以后再做决定。谢谢董事长。嗯，陈助理，靠边停下车。在这儿，下车吧。我觉得，把他放在霍斌的身边，一定会对他有帮助的。可我看。霍总，他对这个女孩并没有好感。把一个有能力的女孩安排在霍斌身边，海悦新媒体的业绩一定能超越同行。菲菲，我回来了。干嘛呀？什么事儿这么开心啊？什么事儿啊？这么开心？你一回国就成为了金领。不应该值得庆祝吗？什么呀？你已经身为海月的总裁助理了，身为闺蜜，我真是太为你感到高兴了。我是拿到了艾杰聘书，但是我没有跟你说，你怎么知道的呀？拜托，现在是信息时代，全民自媒体，你今天发生的一切都在网上了。我实在是想不明白，为什么我哥想要什么你都不给他，我哥想要海悦新媒体你不答应，现在只是让那个唐可儿给他当助理你也不答应，你就真的那么希望
，我把整个爱杰集团交给你哥哥。你别忘了，你是我的亲儿子。打电话，他说他遇到麻烦被人扣押了，被谁扣押了？他好像欠了高利贷，不行，我得把他捞出来。可是我只有一个人，你说我怎么办呀？没事，你别急，我换个衣服，我现在就跟你去啊！等我。你确定吗？里面会不会都是彪形大汉啊？我有点害怕。没事，不用怕。你确定是这里吗？的话是不是都不算数了？啊，你不是说你永远都不会接受这份工作的吗？之前说的话都记零了。哎，麻烦您现在移一下您的玉腿，走出来，离开埃及。现在，马上，耍无赖是吧？我告诉你，这份工作不是你想干就能干的。我让你滚，你就得立刻马上离开我的视线。我是总裁，我说了算。总裁，我这个工作是董事长给我的，他亲口答应我让我留下来工作。要不您先给董事长打个电话确认一下，如果他让我走，我立刻就走。我哥哦，对了，现在我是你的助理，如果你不方便打这个电话的话，我替你打。我现在入职了，董事长的电话我也是有的。唐可儿，我们走着瞧。你不是精英吗？我给其他人都放假了，工作都交给你了，你就好好表现吗？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！可儿已经偃旗息鼓了，他怎么还挑事？
新来的助理不错嘛，挺正点啊。说什么呢，收白头？跟我来。做助理第一条就是老板让你干嘛你就干嘛，那有那么多为什么呀？这条不合格，扣五十分。啊，扣五十分，满分一百分。现在你还剩下九十分。什么意思啊？想必我妈聘你来当我的助理，给你的待遇不低吧？或许你是因为高薪的诱惑而接受这份工作，但是没人告诉你这份工作没有试用期吧？烧白头，解释。试用期间一百分扣完了。就结束了，结束了。我第一天就被扣十分了，所以美女，你的处境堪忧啊。还愣着干嘛？快跟上啊！哇！快跟上！心思怎么不在工作上了？上班的时间，来看别人跳钢管舞，这就是你的工作吗？对呀、啊，你以为我是来看美女的？其实我是来物色主播的。但是我觉得盯着他们看的人是你。我之所以签他们，正是因为他们展现出了他们的才艺。你如果真的觉得这份工作不适合你的话，我也不勉强。你可以趁早离开，我不会勉强你的。王美人，进你的队员用一下啊，去吧，美女们，走啊。游戏不适合你，别玩了。你们要想玩，我就陪你们玩。但这游戏不是白玩的，一会儿要是我赢的话，那艾姐以后签什么样的人当主播，就不是你一个人说了算。我也要同意。
玩命吧！我告诉你，唐可儿和别的女孩不一样。她怎么样了？没什么大碍。嗯，你们不用担心，病人输完液就可以回去了。谢谢啊。不客气。哥，唐可儿就交给你了，我先走了。爱杰集团的入职通知书，职位总裁助理。我没有打算接受这份工作吗？啊？我可以理解成，你不接受这份工作是因为霍斌吗这是客户送给我的，我留着也没用，你拿去。还是拼桌吧。有好戏看了。你妹来这儿了。呀，客户送的，幸运锁项链哎。不便宜吧，陆翔哥哥，你怎么不送我一条啊？好歹我们也认识十几年了，有什么好稀奇的呀
，这个就是条链子。代表啊，以前客户送我的东西，我给你的也不少。这条项链，你不觉得更适合可儿吗？来，戴上。这样看来，是挺合适的。我这条也不错吧，小淼，这条项链送给你了。给我，我给你戴上啊。呃，看，这条多合适啊，不比那条冰冷冷的链子好多了，而且上面还有我的体温。你这戴的是什么呀，霍斌？你喝多了吧？服务员，有没有眼力劲儿啊？冰川，不请自来。你也不问问我们愿不愿意，是吗？你们是在约会吗？如果你们真的是在约会的话，我现在就滚蛋。如果是朋友的话，为什么不能多我一个？人多不更热闹吗？好，一起吃吧。喝醉了，就给我闭嘴！哎，可儿，别摘。我觉得这条项链很适合你。是啊，很适合你。哎，好啊，那我就却之不恭的收下了。收下吧。从坐下来到现在，咱们几个还没碰过杯吧？来，碰一个吧。是啊，咱们干一杯吧，咱们干一杯。干，来干杯。哎呀，不好意思，我失手了。好尴尬呀！吃饭也没遇见个粉丝。呃，我看你们都喝酒了，要不然今天我送你们回家吧。陆翔哥哥，钥匙给我。嗯。不好意思，我接个电话。还是怎么着？你要想约我助理，你就直接约。他不来，我帮你约。我扣了奖金，你给我闭嘴！收场了没？对不起，对不起，刚才女司机不小心又把油门当刹车了。你们大家没事吧？呃，没人扶你啊？哎，重死了你！想到这么简单盘可啊，我一试你就试出来了，这很不好玩，好不好
上没笔了。我我这有，我一会儿给你拿过去。哎，对了，跟你住在一起那个胡静，她，你干嘛问这个？没什么，我就随便问问。跟你住在一起那三个女孩，倒都挺好看的。我告诉你啊，你不要打他们的主意。我就是评价一下他们嘛，你用得着这么紧张吗？你无聊。你该敷面膜了，什么意思啊？嗨，没什么意思，只是觉得你的脸近看，真挺糙的。你才在喷香水呢，臭都臭死了。切，我要是你啊，我根本就没脸跟他们三个住在一起。哟，你们两个又互加起来了，我怎么看着就那么像小情侣在互相打情骂俏啊？打情骂俏，我跟他，开玩笑。你喜欢我送给你的礼物吗？你说那漫画《浪漫爱情故事》你。你你找我吗？你要是找霍斌的话，他在楼上。我是来找你的。哎呀，找我？找我有什么事儿？我怎么觉得有种不太好的预感？我来找你，就非得是什么坏事吗？我是来找你，签约的。签约？你不是说要跟我签约吗？怎么着？改变主意啦？嗯，没有啊。但是，你怎么会站在我这边？你不是被霍斌收买了吗？这每天办事儿都是看心情的。哎，别磨磨唧唧的了。你到底要不要跟我签约啊？要要要，签签签，这就签。来来来，合同在这。笔。好了，就就这么签完了？我都签完了，你还不相信、啊？上面已经有我的名字了。嗯，要是一个签名还不够的话。要不要再加上我的唇印啊？啊，小淼，我好爱你啊！哎呀，好了好了好了好了好了！谁在那鬼哭狼嚎呢？耳朵都快被这聋了。霍总，你看，这是什么？小淼，你这个叛徒！我就喜欢当叛徒，就喜欢看你们俩互掐。今天本小姐还有事儿，我先走了，改日再过站。哎，给我站住！拜拜。小淼，李小淼，你臭丫头，这是什么？鬼鬼祟祟的，什么叫鬼鬼祟祟？这叫谨慎。你分明就是胆小鬼。像你嘴这么臭的女人，怎么会有男人喜欢你啊？我就对你这样好吗？哦，那也就是说，以前有男人喜欢过你呗？那个男是谁啊？不会是你的初恋吧？关你什么事儿、嗯？好，那我就再换个问题问你吧。假如说一个女人在改变了自己的容貌之后，改名换姓的，重新回到他曾经爱过的男人身边。那你说这个女人，她对这个男人还有没有感情啊？嗯，哎，我说你最近狗血剧情看多了吧？还是还是你哪个前女友整容成现女友待在你身边啊？你说什么呢你
，真是笨死了。啊，我想去那边看看，那边好像有果子。啊，快点！干嘛呀？你看，哎，别动，快点吃。热身。哟摔倒了，被海狼卷走了。我要去救他了。行，没看到战狼有多大吗？如果你下去，不仅你自己会有危险，就连你的失忆症也会被别人知道。知道就知道，我管不了这么多了。胡斌，给我待在这。哥，我答应我哥要出国，我一定不能改变我的主意。这录音我也都听过了，没什么特别的呀。关键是这霍斌为什么每天要带个录音笔在身上呢？应该是他会经常的失忆，他要用这个录音笔来记录他每天发生的事情。那怎么才能让他失忆呢？我也没有什么办法，这是我唯一能做的了。自然有我的办法，不出国了是吧？那就想办法让你走不了。可儿，哥，可儿在这儿。去哪儿啊？我我刚刚看到那边有只小鸟受伤了，我就把它送回林子了。你没事吧？没事啊，这不挺好的吗？嗯、你看，怎么这么不小心？啊、嗯，不好意思，我我刚才不小心把它弄丢了。可儿。这条项链不是客户送的，是我专门为你买的。啊，谢谢啊。猎人说，这条幸运项链是要送给最心爱的女孩。
。康健，你听好了啊，这一次我要交给你一个重要的任务。哥，我想跟你聊聊，聊什么？聊你是不是认识到，根本不可能出国，更加不可能离开艾姐。不是，我可以离开艾姐。我今天不想谈工作的事情，我来这儿只有一个目的，就是跟可儿表白。既然你来了，就给我们做个见证吧。哥，你了解唐可儿的过去吗？什么意思？我的意思是，唐可儿他有没有跟你提起过他的过去？比如。比如他过去的恋情，你到底想说什么，哥？我没有别的意思，我只是想说，如果你想跟唐可儿好好的在一起，是不是该彼此互相了解了解？我和唐可儿之间的关系，就用不着你操心了吧？更何况，我根本不在乎他的过去。我在乎的是，他这个人和他的未来。明晚我会准备一场烟花秀，我要让所有人给我见证。烟花存放的地方我会告诉你，到时候你来帮我放。叫什么？让出你的总裁位子，还是让出你的董事长爸爸？国斌，我告诉你，我从来没有想过从你的身上得到任何东西。项链我哦，没什么，你带着吧，别弄丢了。我之前一直都没有带的，是陆总。啊，我去帮丹飞搭个帐篷。啊，啊，嗯，那个，你刚才在来的路上到底有什么想问我的？霍斌，你上头找可儿到底有什么意义？当年车祸的后遗症，导致你成了废人。霍总。啊，哦，没什么。你还会出国吗？谁知道？谁知道？你说话做事能不能像个男人一样利索点啊？好，说话像个男人。那我问你，你，我怎么了？你为什么总有这么多问题？你为什么总来烦我？我什么时候烦过你啊？是你自己半夜三更把我叫出去，还亲我的额头，那我不就是一个吻吗？你倒是看得挺重啊，开玩笑而已啊！你，啊！啊，快过来，快过来！慢点，霍斌，怎么了？哎哎，坐着吧。南飞觉得身体不舒服啊，不舒服。哎，慢点，霍斌，怎么了？啊，南飞，你在这好好休息吧，我去找可儿了。啊，霍总，我这会儿好了很多了，我还是跟你一块儿去吧。哎，不行，你现在身体不舒服，最重要的就是休息，我自己去就行了。小明，杨萌，替我照顾南飞，听到没？啊，杨萌啊，这相机给我用用。给，放心吧，这交给我了。霍斌哥，你快去找可儿吧。知道了。霍总，小心啊！可儿，呀，呀，霍斌，霍斌，你在哪儿？怎么没回应啊？他们不会出事了吧？啊？
他们在什么方向？啊，那……啊，那……要不我们也去找吗？哎，他们三个呢？陈助理，他们出事了。什么？下山了吗？没有，没有，我们还没看到他们。和救援人员马上就到，大家不用担心了。不出来的话，要是不出来，不出来我就扣你工资。可儿，可儿你快出来呀、啊！可儿，可儿你快出来好不好？我不想跟你闹了，我不想跟你玩了。只要你出来，我什么都答应你。你出来吧，可儿。过边。从此告别了平凡。可儿，相信我可以将寂寞驱散，给你最久的陪伴。可儿，我再也不要你离开我了。相信你会懂。有多勇敢，就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。因为我还在继续等着，因为我相信。我不想再放弃了。你，你陆翔，是有可以不要，任何事情我都可以让给你，但唯独这次不行。我
我绝对不可以把堂客让给你。想打你就打吧，我绝不还手。我早就告诉过你，我。而不是我，是吗？我什么都没说了，我懂了清楚了，我所有对你做出的奇怪的行为和举动，原因只有一个，那就是我爱上你了。所以，能不能给我一个答案？你，你，你愿不愿意跟我在一起？